Hey, good morning, good morning, my dear friends and students. I am Sadhana, and all of you enjoying mathematics and science with me. We are going to enjoy the math and science. Each time, that's a cell and a cell organism. A very interesting lesson. That when the first time, the first lesson, I have started. I have. Yeah, child, we have a lot of cell organisms. I have discussed. I have cell membrane. I have cell wall. I have detail. I have something. I have plant and animal cell. I have difference. I have something. I have. But how these all substances like salt. ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डिफरेंट सब्सटेंस ट्रैवल्स इन द सेल। वनस मुझे ये जो सगल घटक आए हैं या सेल मरे कशा पद्धति ने एंटर करता, कशे एक्सिट करता, यानि सब प्रवास कैसा साल को ते छान पे की समझेंगे अभी आज चाहे वीडियो मरे तो तुम जा पुस्तक का मरे दिल्ली लाए पहला पॉइंट तो मरे दिस्ट हाँ, विच कंज्यूम एनर्जी मंजे यहाँ जब तुम प्रोसेस आए या तो ये नाव वाचन कंफ्यूज हो ना का आने टेंशन में ये हो ना का खूब सोपी प्रोसीजर आए खूब सोपी कंसेप्ट आए तुम हमारा समझ दे कि कमेंट बॉक्स में ना किले हैलो मात्रा विस्मुना विस्मुना का एंडोसाइटोसिस का आए आने एक्सोसाइटोसिस का आए चला समझन गिर अन्न गिरण इतर पदार्थ गिरण हे पेशीं एक लक्षण है ये एंडोसाइटोसि तुम्हें अमीबा महत्ति है अमीबा का तो डायरेक्ट का अन्न पदार्थ मिला वीडियो खा घो गिड़न घो हाँ डायरेक्ट का अन्ना चाहिए अन्न पदार्थ दिसल कि न्यूट्रीय सब्स दिस डायरेक्ट ती से करते गिड़न देते मैं गिड़न देना चीज हा प्रॉपर्टी लोती प्रॉपर्टी मिलता एंडोसाइटोसि To gulp or to engulf the food and other substances from other environment is called as the endocytosis. But this process is the cell energy line. So it is an energy consuming process. Okay? Then the exocytosis. Exo, exo means excretion, means bahir takna. Okay? Exo means bahir lakshateva. To excrete the waste material from the cell is called as the exocytosis. मुझे टाखाऊ पदार्थ जी आपने शरण में लेकर टाखाऊ पदार्थ तैयार होता है तब आपन क्या करते हो तो सकाई थे वॉशरूम कर वॉशरूम लगाता है तो आपन ते बाहर टाखा करते हो तो आप पद्धति ने सेल सुधा क्या करते हो तो जब सेल में जो वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म तैयार था लिया है ती क्या करते हो तो बाहर टाखा क so I think you have endocytosis and exocytosis are two concepts that are clear. Endocytosis means the 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 endocytosis and both endocytosis and exocytosis both are the energy consuming cell processes. और तैनात का कर लागत अस्ते सेल्युलर एनर्जी लागत अस्ते सेल ला एनर्जी आपने अपन लागत अस्ते एस्क्रीशन कराया लापन थायला पन एनर्जी लागते एस्क्रीट कराया ला सुधा एनर्जी लागत अस्ते सेल से पन तस्स चाहे इंडोसाइटोसिस कराया लापन एनर्जी लागते एक्सोसाइटोसिस कराया लापन एनर्जी ही लागत अस्ते और � शॉर्टकट में दे एंडोसाइटोसिस में जो तुम वाला काय समझ लो अने एक्सोसाइटोसिस में जो तुम वाला न की काय समझ लो आता यहाँ दोन प्रोसेस समझ लिया कि जाचा में दे एनर्जी कंज्यूम होता स्थे पर आप लोग अजून का ही प्रोसेस समझने का चाहे प्रोसेस दोस डेट डेसर्ट कंज्यूम सेल्युलर एनर्जी आशा पर दोन प्रोसेस हो अशा सग्या सेल मध्य हालचाल हो सेल्युलर एनर्जी की लागत न अशा दोन प्रोसेस को डिफ्यूजन ऑस्मोसिस शब्द तुम्हें ज्यास बायोलॉजी घेना आम्मी साइंस अभ्यास करना है लाइफ टाइम ही डिफ्यूजन ऑस्मोसि शब्द तुम्हारा ऐसा मिलते कुछ तरी बी तो डिफ्यूजन का है ऑस्मोसि का है चला नक्की समझे सो वॉट इज डिफ्यूजन एंट्री और एक्जिट ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल एज डिफ्यूजन मुझे ऑक्सीजन कि वह कार्बन डाइऑक्साइड जो आपके लिए अपन लगतो श्वास गहरे आपके लिए ऑक्सीजन लगतो हाँ आनी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से होता है तो तो ऐसे तैनात पर एंट्री क्या होता है तो ऑक्सीजन ची एक्सिट क्या होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड मुझे एंट्री एंड एक्सिट ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल ऑफ कॉल एज अ डिफ्यूजन डिफ्यूजन मुझे वायुंची देवान हेवान होने साधा सोपता भाषी मधे डिफ्यूजन मंजे का है यहाँ पर कमेंट मधे दैट इज ट्रांसमिशन ऑफ गैसेस इन द सेल लाइक ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड आउट इज कॉल्ड एस डिफ्यूजन तो भी तुम जो शब्दा मधे सुधा ही डेफिनेशन लियो शक्ता 
that is entry of oxygen and exit of carbon dioxide in the cell this procedure is called as the diffusion procedure okay diffusion tumhala clear zala asel tyanantar aplyala bagaycha osmosis osmosis the traveling of water from part with a more water to part with a less water with a selectively permeable membrane is called as the osmosis manje pani जिकडे कमी पाणी आहे त्या भागाकडून जास्त पाण्याकडे वॉटर फ्रॉम पार्ट विथ अ मोर वॉटर जास्त पाणी आहे ते कुठे जात असतं कमी पाण्याकडे जात असतं मग ह्या आपण बघा पाणी पण धबधब्यावरून हायर फ्रॉम द हायर टू लोअर असं जात असतं मग जिकडे जास्त पाणी आहे ते कुठे जातं जिकडे कमी पाणी तिकडे जात असतं मग ह्या प्रोसेसला द ट्रॅव्हलिंग ऑफ वॉटर फ्रॉम विथ अ मोर वॉटर टू द लेस वॉटर बाय दिस सिलेक्टिव्हली परमिनेबल मेमरेन दिस प्रोसेस इज कॉल एज द ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस म्हणजे तुमच्या समोर एकच उदाहरण लक्षात ठेवायचं की आपण रोज ऑस्मोसिस प्रोसेस करत असतो काय तुमची मम्मी संध्याकाळी पाण्यामध्ये किंवा दुधामध्ये काय करत असते मनुखे भिजत लाग टाकत असते किसमिस हा रेझिन्स म्हणत असतो आपल्याला इंग्लिशमध्ये हे मनुखे भिजत टाकते आणि सकाळी काय होतात ते टर्जीड असे फुगून येतात ना आणि मग ते आपण खात असतो मग काय होत असतं याच्यामध्ये ते का फुकतात ही प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस होत असते त्या मनुख्यांमध्ये मनुखे काय असतात वाळवलेले वगैरे मार्केट मधून आपण आणतो ते मनुखे ऑलरेडी वाळलेले असतात हा ते काय असतात असे थोडेसे श्रिंक झालेले असतात ते भिजत टाकल्यानंतर काय होत असत ते जे पाणी आहे ते काय करत असत जास्त पाणी काय होत असत कमी पाण्याकडे जात असत म्हणजे त्या मनुख्याच्या आत काय आहे पाणी कमी आहे मग ते पाणी कुठे जात ते पाणी त्या मनुख्यामध्ये एंटर करत असत कोणत्या प्रोसेसने ऑस्मोसिस प्रोसेसने आणि ते मनुखे फुगत असतात आणि ते मनुखे आपण खात असतो सो ऑस्मोसिस काय लक्षात ठेवायचं मनुख्यांचं उदाहरण लक्षात ठेवायचं आहे सो आय थिंक डिफ्युजन काय आहे ऑस्मोसिस काय आहे हे तुमचे दोन्ही कन्सेप्ट क्लिअर झाले असेल मग आता याच्यासाठी तुम्हाला फोर पॉईंट फाईव्ह मध्ये एक रिसर्च दिलेली आहे एक ऍक्टिव्हिटी दिलेली आहे ती ऍक्टिव्हिटी तुम्ही सगळ्यांनी करायची आहे काय आहे ती ऍक्टिव्हिटी त्याला छानपैकी समजून घेऊया काय करायचं आहे दोन ग्लास घ्यायचे आहे दोन्ही ग्लास मध्ये काय करायचं आहे पाणी घ्यायचं आहे पाणी घेतल्यानंतर एका ग्लास मध्ये ग्लास वन आणि ग्लास टू एका ग्लास मध्ये काय करायचं आहे पाणी घेतलं दुसऱ्या ग्लास मध्ये काय करायचं साखर टाकायची जेवढी तुम्हाला दोन तीन चार चमचे जेवढी टाकायची तेवढी साखर टाकायची आणि ते स्टीर करून घ्यायचं मग आता काय झालं एका ग्लास मध्ये काय आहे तुमचं पाणी दुसऱ्या ग्लास मध्ये काय आहे स्वीट वॉटर म्हणजे काय आहे गोड पाणी आहे साखरेचं पाणी आहे दोन सोल्युशन सोल्युशन म्हणजे तुम्हाला समजलं असेल स्वीट वॉटर इज अ सोल्युशन म्हणजे आता एक पाणी घेतलं आणि इकडे गोड पाणी घेतलेलं आहे आता दोघांमध्ये काय करायचं मनुके टाकायचे मनुके टाकायचे आणि ते भिजट ठेवायचे आहे आणि थोड्या वेळाने काय करायचं एक चार पाच तासानंतर सहा सात तासानंतर ते ऑब्झर्व करायचं मग काय दिसेल तुम्हाला खूप छान आणि इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट आहे तर पहिला जो ग्लास आहे की ज्याच्यामध्ये पाणी होतं त्याच्यात आपण मनुका टाकला तर तो जो मनुका आहे तो सहा सात तासांनी काय झाला किंवा आठ नऊ तासांनी फुगला पूर्ण असा टर्जी टम्प असा फुगला आणि दुसरं जे सोल्युशन आहे ज्याच्यामध्ये आपण साखरेचं पाणी टाकलं त्याच्यात मनुका टाकल्यानंतर तो असा श्रिंक होऊन आला श्रिंक म्हणजे असा आकसून आला का असं झालं बाळांनो एक साधा सोपा एक्सपेरिमेंट तुम्ही घरी पण करा आणि मला कमेंट मध्ये लिहा की टीचर आम्ही हा एक्सपेरिमेंट केला आहे आणि याच्या मागचं सायंटिफिक रिझन तुम्हाला समजावून सांगते तर तुमचं जे वॉटर आहे ते वॉटर मध्ये का होत असतं बघा जे एक्स्ट्रा वॉटर आहे त्या मनुखामध्ये एंटर करत असतं म्हणजे हायपोटोनिक सोल्युशन आहे वॉटर इज अ हायपोटोनिक सोल्युशन त्याच्यामध्ये तुम्हाला प्रॉपर्टी सांगितलं मी ऑस्मोसिस होत असत जे एक्स्ट्रा वॉटर आहे ते कमी वॉटर ज्याच्यात आहे मग एक्स्ट्रा वॉटर आहे मनुख्यामध्ये पाणी काय आहे कमी आहे मग वॉटर काय करणार आहे तू मनुख्यात पाणी कमी आहे ना म्हणून ते पाणी कुठे घुसणार आहे तुमच्या मनुख्यामध्ये होणार घुसणार आहे आणि त्याच्यामुळे काय होणार आहे तो मनुखा तो जो रेझिन आहे ब्लॅक रेझिन आहे तो असा टर्जीड होणार आहे फुगणार आहे हा हायपोटोनिक सोल्युशन आहे सोल्युशनचे प्रकार तुम्हाला नंतर समजावून सांगते पण याच्यामुळे या ऑस्मोसिस मुळे काय होणार आहे तो टर्जीड होणार आहे तसं तुम्ही दुसरं सोल्युशन घेतलं साखरेच्या पाण्यामध्ये मनुखा टाकला तो असा आपसून का आला तो असा श्रिंक का झाला असा पिचकला का तो बिकॉज तिथे काय आहे शुगर सोल्युशन आहे म्हणजे सॉल्वंट जास्त आहे ऑलरेडी सॉल्वंट काय आहे जास्त आहे मनुख्यामध्ये पण काय आहे सॉल्वंट आहे मग अशा वेळेस काय होणार आहे ते मनुख्यामधलं जे सॉल्वंट आहे मनुख्यामधलं जे वॉटर आहे ज्या मनुख्यामध्ये थोड्याफार प्रमाणे पाण्याचा जो अंश शिल्लक होता ते मनुख्यामध्ये काय होणार आहे ते मनुख्यामधलं जे पाणी आहे ते बाहेरच्या पाण्याकडे जाणार आहे बाहेरच्या पाण्याकडे जाणार आहे म्हणून तो मनुखा होणार आहे असा श्रिंक होणार आहे मग आता साध्या पाण्यामध्ये मनुखा असा फुगला 
मग आपण तो असा पंप लावून फुगवला का बाळांनी नाही तो आपोआप कशाने ऑस्मोसिस प्रोसेसने कुठलीही एनर्जी न्यायला लागलेली नाहीये कुठली एनर्जीची गरज नाही कशाला डिफ्युजन आणि ऑस्मोसिसला सो अशा पद्धतीने हा एक छान इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट तुमच्या पुस्तकामध्ये दिलेला आहे आणि ह्या एक्सपेरिमेंट वरून आपल्याला हायपोटोनिक हायपरटोनिक आणि आयसोटोनिक सोल्युशन काय आहे हे समजून घ्यायचं आहे बरेच विद्यार्थी कन्फ्युज कन्फ्युज होतात की हे काय आहे डोक्याला हात लावून ठेवतात खूप छान आणि सोपी कन्सेप्ट आहे चला समजून घेऊया हे सगळे सोल्युशनचे टाइप्स सो स्टुडंट आता आपण बघणार आहोत टाइप्स ऑफ सोल्युशन आता सोल्युशन म्हणजे काय साधी सोपी गोष्ट आहे वॉटर वॉटर एक ग्लास घेतला त्याच्यात वॉटर घेतलं आता या वॉटरमध्ये आपण एक ग्लास साखर टाकली ती साखर काय झाली विरघळली काय तयार झालं स्वीट वॉटर स्वीट वॉटर इज अ सोल्युशन त्यानंतर अजून एक ग्लास घ्या त्याच्यामध्ये पाणी घ्या त्याच्यात एक चमचा मीठ टाका काय झालं सॉल्टी वॉटर तयार झालं हे काय झालं सोल्युशन सो व्हॉट इज द सोल्युशन दॅट इज मिक्सर ऑफ सोल्युट अँड सॉल्वंट इज कॉल एज द सोल्युशन आता सोल्युट काय आहे सॉल्वंट काय आहे ऑलरेडी सेव्हन्थ स्टँडर्ड ला आपण शिकलेलो आहोत मग आता काय केलं बघा तुम्हाला एक उदाहरणांद्वारे तुम्ही लक्षात ठेवा डेफिनेशन पण ती तुमच्या मनाने तयार करा सोल्युट काय आहे सॉल्वंट काय आहे सोल्युशन काय आहे मग आता बघा आपण पाण्यामध्ये साखर टाकली पाणी काय झालं जास्त काय आहे पाणी सॉल्वंट आणि कमी काय आहे तुमची साखर मग ज्याच्यामध्ये ते विरघळलं ते झालं तुमचं सॉल्वंट आणि काय टाकली आपण साखर मग पाणी साखर आणि गोड पाणी हे तीन गोष्टी लक्षात घ्या तर पाणी काय झालं तुमचं सॉल्वंट साखर काय झाली सोल्यू आणि स्वीट वॉटर जे गोड पाणी तयार झालं ते काय झालं तुमचं सोल्युशन सो आय थिंक तुम्हाला सोल्यू सॉल्वंट आणि सोल्युशन यांच्यातला डिफरन्स क्लिअर झाला असेल तर मी एक एक्झाम्पल तुम्हाला सांगते तर तुम्ही मला कमेंटमध्ये लिहा की याच्यातलं सोल्यूट कोणतं सॉल्वंट कोणतं आणि सोल्युशन कोणतं तर तुम्ही काय केलं ग्लास यू टेक द ग्लास ऑफ वॉटर अँड ऍडिंग वन स्पून ऑफ सॉल्ट इन दॅट अँड फॉर्म्स अ सॉल्टी वॉटर इन दिस एक्झाम्पल विच इज सोल्यूट which is solvent and which is the solution write down your answer in the comment box so ata ya solution che three types tumcha pustakamadhe dilele ahe that is solution baga tumcha plants and animal cell madhe osmosis kasa hot asto he diagram madhe tumhala dakhavlele pan ahe first one is the hypertonic solution second one is the isotonic solution and third one is the hypotonic solution ओके आता लक्षात कसं ठेवायचं बरेच विद्यार्थी कन्फ्युज होतात पण कन्फ्युज व्हायचं काही काम नाहीये सगळ्यात पहिलं आहे तुमचं हायपरटोनिक आपण म्हणतो ना हा हायपर झाला तो हायपर झाला हायपर म्हणजे जास्त हायपर म्हणजे काय जास्त सोल्युशन की ज्या असं सोल्युशन ज्याच्यामध्ये काय असतं सोल्यूट जास्त असतं काय असतं सोल्यूट विरघळणारा पदार्थ जो आहे सोल्यूट म्हणजे काय सांगितलं विरघळणारा पदार्थ जसं पाण्यामध्ये साखर विरघळली साखरेचं प्रमाण जास्त आहे म्हणजे काय झालं तुमचं ते हायपरटोनिक सोल्युशन हायपरटोनिक सोल्युशन मीन्स द सोल्युशन विच हॅव्हिंग सॉल्वंट इन अ मोस्ट क्वांटिटी इन अ लार्ज क्वांटिटी इज कॉल एज द हायपरटोनिक सोल्युशन सो व्हॉट इज द हायपरटोनिक सोल्युशन पुस्तकामध्ये डेफिनेशन दिलेली ऑलरेडी तुम्ही बघू शकता द सेल हॅज मोर वॉटर दॅन द आउटसाइड मिडियम सो वॉटर कम्स आउट ऑफ द सेल म्हणजे वॉटर काय होत असते सेलच्या बाहेर पडत असत याला आपण हायपरटोनिक सोल्युशन म्हणत असतो साधा सोपा एक्झाम्पल आहे समजा तुम्ही एखादं फळ कापलं आणि ते सॅच्युरेटेड शुगर सोल्युशन मध्ये साखरेच्या पाण्यामध्ये ते बुडून ठेवलं तर काय होणार आहे थोड्या वेळाने ते शुगर तुमचे जे फ्रुट्स कापून ठेवलेलं आहे त्याच्यातलं सॅच्युरेटेड शुगर जे सोल्युशन आहे द वॉटर फ्रॉम फ्रुट पीसेस एंटर द शुगर शुगर सोल्युशन म्हणजे त्या फ्रुट्स मध्ये त्या फ्रुट्स मध्ये जे शुगर सोल्युशन आहे ते काय होत असतं बाहेर पाण्यामध्ये त्या साखरेच्या पाण्यामध्ये एंटर करत असतं सो इट इज कॉल एज द हायपरटोनिक सोल्युशन सो आय थिंक हायपरटोनिक सोल्युशन क्लिअर झालं असेल आयसोटोनिक सोल्युशन तुम्ही बघू शकता डायग्राम मध्ये सेम सेम असतं मिडियम म्हणजे तुमचं सोल्युट आणि सॉल्वंट काय असतं मिडियम असतं जास्तही नाही आणि कमी नाही सो अशा पद्धतीला सोल्युशनला आपण आयसोटोनिक सोल्युशन म्हणतात मिडियम आउटसाइड अँड इनसाइड द सेल हॅज सेम प्रपोर्शन ऑफ वॉटर वॉटर डझंट गो अँड वॉटर डझंट गेट आउटसाइड म्हणजे थर्ड आपण जर पहिल्या याच्यामध्ये आपण काय घेतलं म्हणजे मनुख्यातच एक्सपेरिमेंट लक्षात राहा म्हणजे तुम्हाला हायपरटोनिक आयसोटोनिक वगैरे हे लक्षात राहील तर काय करायचं तीन बाऊल घ्यायचे पहिल्या बाउलमध्ये पाणी घ्यायचं त्याच्यात एक मनुखा टाकायचा दुसऱ्या बाउलमध्ये काय करायचं साधे मनुखे घ्या मनुखे टाका थोडं जास्त पाणी जास्त पाणी टाकू नका कमी पाणी टाकू पाणी टाकू नका आणि तिसऱ्या बाउलमध्ये साखरेचं पाणी करा त्याच्यात एक मनुखा टाका याच्यावरून तुम्हाला हायपरटोनिक हायपोटोनिक आणि आयसोटोनिक ही प्रॉपर्टी ते क्लिअर होणार आहे सो आय थिंक तुम्हाला हायपरटोनिक आयसोटोनिक आणि हायपोटोनिक सोल्युशन हे क्लिअर झालं असेल थोडं आपण बघूया हायपोटोनिक सोल्युशन द सेल हॅज लेस वॉटर दॅन 
the outside medium so water enters the cell pani pani kay karat asta tya cell madhe enter kar this is called as endosmosis apan baghitla ahe example pan sangitla ki manukha paniyamadhe taklyanantar ka phukto just due to the hypotonic solution or endosmosis he hot asto karan ki te pani manukhyamadhe jat asto yachamule हाइपोटोनिक सोल्यूशन च एक्साम्पल आल की मनुखा पानी टाकर नर हाइपरटोनिक फ्रूट चाहिए एक्जाम्पल लिया आइसोटोनिक गरज नहीं है सो अशा पद्धति ने अपन सोल्यूशन थ्री टाइप्स इतने क्लियर के लिए सो एक टॉपिक दिल्ला है प्लास्मो प्लास्मोलिस प्लास्मोलिस है सेल ची अजु एक प्रॉपर्टी है द फ्रूट पीसेस शिंक आफ्टर वाइल इफ प्लांट सेल और एनिमल इज केप इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन वॉटर कम्स आउट फ्रॉम द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सो ऑस्मोसि एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज प्लाज्मो ऑस्मोसि प्लाज्मोलिस एखाद लिविंग प्लांट सेल घी का श्रिंक अभी आकसून आई ड्यू टू द एक्सो ऑस्मोसि एक्सो ऑस्मोसि ऑस्मोसि आकसून आई ये अपन प्लास्मोसि ऑफ द सेल प्लास्मोसि श्रिंक का जाली? का श्रिंक एक्सो ऑस्मोसि सेल मधन जे शुगर मधन जे सोल्यूशन मधन जे वॉटर है बाहर पड़ल हाँ सेल मधल जे पानी है बाहर पड़ल एक्सो ऑस्मोसि ऑक्सीजन आ हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक आइसोटोनिक सोल्यूशन मध्य बगित आता तुम्हें मैं कमेंट मध्य लिहा कि हाइपरटोनिक एक्जाम्पल लिया हाइपोटोनिक एक्जाम्पल लिया आइसोटोनिक एक्जाम्पल जर तुम्हारा महत्ति तो नक्की कमेंट मे लिया सो अशा पद्धति ने अपन प्लास्मोलिस हा एक सुधा सेल ची प्रॉपर्टी है तीन क्लियर के लिए सो आई थिंक आज हाथ लेक्चर मध्य तुम्हारा सगे टाइप्स ऑफ द सोल्यूशन छान पैकी क्लि अजु खूब सारे कन्सेप्ट ही क्लियर के तुम्हारा जर समझे तो नक्की कमेंट मे आंसर्स लिया वीडियो आवड़ा फायदा होता अल तो तुम्हारा फ्री ऑफ कॉस्ट है लाइक करना सब्सक्राइब करना तुम्हार फ्रेंड्सला शेयर करना ही फ्री है कारण की तुम्हारा जसा नॉलेज का फायदा होता तसा तुम्हार फ्रेंड्सला ही होगा अजु एक छान काम पड़ रहा है सो चला भेटू अशा इंटरेस्टिंग टॉपिक सह नेक्स्ट वीडियो में आता मैं थामते बाय एवरी